Hi friends, this is Vivi Kadamilar and Jodhi. So, in the video, we will see the 11th New Book Polity Volume 2. We will see the lesson in this video. So, I will tell you the importance of the importance of the lesson. So, we will see the importance of the lesson. So, we will see the importance of the lesson. So, we will see the importance of the lesson. So, we will see the importance of the lesson. So, we will see the importance of the lesson. So, we will see the importance of the lesson. So, we will see the importance of the lesson. உருப்புகள் முன்னுத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவத்திருவ
இதில் வந்து பல்லுறுப்பினர் மாவட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படுவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதிகபட்ச எண்ணிக்கையிலான வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர் வெற்றி பெறுகிறார் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன எஃப்பிடிபிக்கும் இந்த பிவிக்கும் என்ன இதுன்னா எஃப்பிடிபியில் வந்து நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக வாக்குகள் பெற்றால் மட்டும் போதும் பெரும்பான்மை பெறணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் அந்த பிவி ஓட்ஸில் வந்து பெரும்பான்மை பெற்றவர் மட்டும்தான் வந்து இங்கே சொல்லிக்காங்க பாருங்கள் அதிகபட்ச எண்ணிலான வாக்குகளை பெற்றவர் தான் வந்து வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படுவார் அதே மாதிரி அங்கே வந்து வாக்காளர்களுக்காக நம்ம வந்து சாரி வேட்பாளருக்காக நம்ம வந்து போடுவோம் ஆனால் ஓட் போடுவோம் இங்கே வந்து கட்சிகளை காட்டிலும் வேட்பாளருக்காக இப்படின்னு ரெண்டுக்காகவும் மக்களோட விருப்பப்படி போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக கட்சி தொகுதி வாக்கு பார்ட்டி பிளாக் ஓட்ஸு இதில் வந்து பயன்படுத்துவதற்கு எளிதானதுன்னு சொல்லிக்காங்க இது வலுவான கட்சி வேட்பாளர்களில் சிறுபான்மையினர் பிரதிநிதித்துவம் பெறும் வகையில் களவையாக அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லிக்காங்க இது டிஜி பவுடி சிங்கப்பூர் செனகல் துனீஷியா போன்ற நாடுகளில் இந்த முறை பின்பற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ எந்தெந்த நாடுகள்லாம் பின்பற்றப்படுதுங்கிறத முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஓட்ஸ் இதில் பயன்படுத்தப்படுதுன்னு கேட்கலாம் அடுத்ததான் மாற்று வாக்கு அல்டர்னேட்டிவ் ஓட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இம்முறையில் வாக்காளர்கள் தங்களின் முதல் விருப்ப தேர்வை விட வேட்பாளர்களுக்கு இடையே முன்னுரிமை அளிக்கின்றனர் இதனால் இதை வந்து முன்னுரிமை வாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மாற்று வாக்கு அல்லது முன்னுரிமை வாக்கு அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் இது வந்து ஆஸ்திரேலியா பிஜி பப்புவா கினியா ஆகிய நாடுகளில் வந்து பின்பற்றப்படுது அதே தான் இந்த பாக்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க மாற்று வாக்கு அப்படிங்கிறது வந்து முன்னுரிமையான பன்மை முறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க வாக்காளர்கள் தமது வாக்குச்சீட்டில் உள்ள எண்ணெய் பயன்படுத்தி தமது முன்னுரிமையை வந்து குறிக்கின்றனர் அடுத்ததாக டிஆர்எஸ் இரு சுற்று முறைன்னு சொல்கிறோம் ஒரே தேர்தலாக அல்லாமல் ஒரு வாரம் அல்லது பதினைந்து நாட்கள் இடைவெளியில் வந்து இந்த சுற்றுகள் நடைபெறுகிறது இது தேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் தேர்விக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கான நேரடி தேர்தலுக்கும் உலகம் முழுவதும் வந்து இது பயன்படுத்தப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது முக்கியமாக வந்து மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு காங்கோ கபான் மாலி மௌரிடானியா ஹைதி ஈரான் வியட்நாம் தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் போன்ற நாடுகளை வந்து இது பின்பற்றப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி இந்த பாக்ஸ்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இரு சுற்று முறை அப்படிங்கிறது வந்து இதில் முதல் சுற்றில் எந்த கட்சி வேட்பாளருக்கும் அறுதி பெரும்பான்மை வந்து கிடைக்காத போது இரண்டாவது சுற்று வந்து நடைபெறும் இரண்டாம் சுற்றில் இரண்டு வேட்பாளர்களுக்கு மேல் போட்டியிடும் நிலையில் அதிக வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெறுபவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு முறையும் அதோட அது கொடுத்துருக்க நாடுகளையும் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் தான் முக்கியம் அடுத்ததாக பிரதிநிதித்துவம் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு நாலு இது கொடுத்துருக்காங்க வரையறுக்கப்பட்ட வாக்காளர் முறை திரளான வாக்குமுறை தனித்தொகுதி வாக்காளர் முறை அடுத்ததாக இதை இடஒதுக்கீட்டுக்கான கூட்டு வாக்காளர் முறை இந்த நாளையுமே வந்து ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக சில நேரங்களில் ஒரு தொகுதியில் உள்ள உறுப்பினரின் மரணம் அல்லது பதவி விலகலால் ஏற்படும் காலி இடத்தை நிரப்ப தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதுதான் வந்து இடைத்தேர்தல்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அடுத்ததான் அம்சம் லர்னிங்காக இருக்கு மக்களவைத் தேர்தலுக்காக நமது நாடு வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு தொகுதிகளாக வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதுலேயும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும் ஓகே ஓகே பிளரிங்காக இருக்குது ஸோ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அல்லது எம்எல்ஏ அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்ததாக தனி தொகுதி ஒரு குடிமகனுக்கு தனது பிரதிநிதியை தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் தான் பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கும் உள்ள உரிமையை அரசமைப்பு வழங்குகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக சில தொகுதிகள் வந்து பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மாவட்ட மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்லையும் இது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையிலேயே மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவைக்கான தொகுதிகள் வந்து வரையறுக்கப்படுகின்றன நம்மளோட தொகுதிகள் வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி தான் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க தொகுதிகளை வரையறை செய்யும் முன்பு செய்யும்போது வந்து அதோட புவி அமைப்பு இயற்கையான இயல்புகள் நிர்வாக அமைப்புகளின் எல்லைகள் தகவல் தொடர்பு மற்றும் பொதுமக்களோட வசதி ஆகியவை வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக தொகுதி வரையறை சட்டங்கள் இது எந்த இயலெல்லாம் கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முதல் வரையறை ஆணையச்சிட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ர
ரெண்டாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் மூன்றாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு நான்காவது வரை எரிசட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக பஞ்சாயத்துக்களை போன்று மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு வந்து பெண்களுக்கு இருக்குது பஞ்சாயத்தில் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு இருக்குது அவங்க வந்து போட்டி போடலாம் அதில் நமது நாட்டில் பதினெட்டு வயது நிலைமை குடிமக்கள் அனைவரும் தேர்தலில் வாக்களிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் அடுத்ததான் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தி அமைக்கப்படுகிறது கடந்த சில ஆண்டுகளாக வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை அதாவது எப்பிக்னு சொல்லுவாங்க எலெக்ஷன் ஃபோட் எலெக்ஷன் ஃபோட்டோ ஐடென்டி கார்டு இது வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் ஆதார் அட்டை குடிமை வழங்கல் அட்டை மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமை ஆகியவற்றின் அசல் சான்று ஆகியவற்றினை கூட நம்ம வாக்களிக்கிறதுக்கு ஆவணமாக காட்டலாம் இந்தியாவில் தேர்தல் நடைமுறை கொடுத்துருக்காங்க இதை ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான் இந்தியாவின் தேர்தலின் அடிப்படை கொள்கைகள் ஸோ இது என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க தொகுதிக்கு ஒரு வாக்காளர் பட்டியல் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு தொகுதிக்கு மேல் யாரும் வாக்காளரை தங்களை பதிவு செய்ய இயலாது அதாவது ஒரு இடத்துல தான் ஓட்பாட முடியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க தேர்தல் என்பது வந்து வயது வந்து ஒரு வாக்குரிமை அடிப்படையில் இருக்கும் பதினெட்டு வயது நிலைமை எல்லாருமே வந்து ஓட் போடலாம் பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடியினர் இவங்களுக்கெல்லாம் கூட இடஒதுக்கீடு வந்து அளிக்கப்பட்டிருக்கும் இது மூலமாக அவங்க வந்து வேட்பாளராக வந்து நிற்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வகுப்பு வாரி தனி அல்லது சிறப்பு பிரதிநிதித்துவ அம்சங்கள் எதுவுமே கிடையாது அதாவது இவங்க வந்து முஸ்லீம்ஸு இவங்க கிறிஸ்டின்ஸு ஹிந்துஸு அப்படின்ற எந்த விதமான எதுவும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் வந்து சமமான ஒரு ஓட்ஸ் தான் கொடுக்கப்படுது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வேட்பாளர்கள் நியமனம் வாக்காளராக இருப்பதற்காக தகுதியுடைய எவரும் தேர்தலில் வேட்பாளர் ஆகலாம் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்கான குறைந்தபட்ச வயது வந்து பதினெட்டு எனில் வேட்பாளர் ஆவதற்கான குறைந்தபட்ச வயது வந்து இருபத்தி ஐந்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க கட்சியின் வேட்பாளர் நியமனத்தினை கட்சியின் நியமன சீட்டு அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அடுத்ததான் வேட்பு வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் வந்து பிணைத்தொகையாக வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து கட்டணும் அதுக்கப்புறமா வேட்பாளருக்கு எதிராக நிலுவையில் அது வந்து ஏதாவது குற்றவியல் விவரங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதையும் கொடுக்கணும் வேட்பாளர் அணிக்கிறவர் அடுத்ததாக தன்னோட சொத்துக்கள் மற்றும் கடன்கள் பற்றிய அடிப்படை இதையும் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கணும் சாரி தேர்தல் தேர்தல் கமிஷனுக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் அந்த வேட்பாளரோட வந்து கல்வி தகுதியும் வந்து கொடுக்கப்படணும் இத்தகவல்கள் வந்து மக்களுக்கு வெளி வெளிப்படையாக வந்து அறிவிக்கப்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக தேர்தல் பரப்புரை இந்த பரப்புரைகள் வந்து இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து தேர்தல் நடக்கும் நாள் வரை இரு வார காலத்திற்கு நடைபெறும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பரப்புரைனா தெரியும் இல்லையா இது பண்ணுவாங்க கேன்வாஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரு வார காலத்திற்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு இது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அது கொடுத்துருக்காங்க அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் வேட்பாளர் வந்து கீழ்கண்டவற்றினே செய்ய முடியாது அதாவது வாக்காளர்களுக்கு வந்து கையூட்ட லஞ்சம் கொடுக்க முடியாது ஜாதி அடிப்படையில் வந்து எனக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அடுத்ததான் பரப்புலைகளுக்கு அரசாங்கத்தின் வளங்களை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அவங்களோட இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க நீதிமன்றம் மற்ற இதழ்கள் நிராகரித்து கூட உத்தரவிட முடியும் அடுத்ததான் அதே மாதிரி ஒரு கட்சி அல்லது வேட்பாளர் செய்யக்கூடாது வந்து தேர்தல் பரப்புரைக்காக வந்து மத வழிபாட்டு தலங்களை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது தேர்தலுக்காக அரசு வாகனங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது அதே மாதிரி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அதாவது தேர்தல் டேட் அறிவிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறமா வந்து அடிக்கல் நட்டுதல் பொது சேவை வசதிகளுக்கான வாக்குறுதிகள் எதுவும் வந்து செய்யக்கூடாது ஸோ இது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இல்லைதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசனில் இந்த பாதி மீதி உள்ள பேலன்ஸ் லெசனை வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் தேங்க்யூ